Cześć kochani! Zobaczcie, widzicie to? Drzewa, a nie tor. Więc co to oznacza? To oznacza, że ten odcinek będzie inny. Inny niż wszystkie. Odrywamy się trochę od driftingu. Mało tego, odrywamy się trochę ode mnie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam pasję Mariusza. Mariusz był przez wiele, wiele lat wielkim miłośnikiem Myślę, że nie był, cały czas jest. E, offroadu. E, brał czynnie udział w zawodach offroadowych, przeprawowych, e, wyścigach terenowych. E, rzeczywiście gdzieś tam jego serce było przy samochodach terenowych, co też wyro, wyraził mocno na swoje ręce poprzez tatuaż. No a dzisiaj e, pokażemy Wam jego miłość, jego dzieciaczka. A właściwie nawet w odcinku będzie, będą dwa jego dzieciaczki. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich, tym razem ja, nie Karolina. Jesteśmy w warsztacie i postanowiliśmy się popracować troszeczkę z juniorem nad naszą zabawką teamową, nad naszą LJ80, czyli Suzuki terenowe, pierwsze, które powstało na świecie z silnikiem 0,8 litra, całe 39 koni. Coś się dzieje z sprzęgłem, ma 40 lat, więc czas na zmianę. Junior już działa. Cześć. Już przygotowuję miejsce pracy. Sprzęgło już mamy, pokażę Wam je później. Serce potwora. 40 niecałe koni mechaniczny. Samochód 40-letni, prosta konstrukcja, czterocylindrowa, e, z bardzo fajnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o za zasilanie w paliwo, gdyż tutaj został zastosowany gaźnik przez Japończyków, który był stosowany też w piłach motorowych, które służyły do wycinania drzew gdzieś wysoko w górach. A dlaczego ten gaźnik? Dlatego, że może pracować w różnych płaszczyznach, więc praktycznie nawet do góry nogami silnik może pracować i zawsze będzie zasilany w paliwo. Zwykły układ iskrowy, cztery cylindry, chłodzony cieczą. Samochód ma 40 lat, ale w pełni sprawny. Zobaczcie, hamulce jeszcze nie wspomagane. Przekładnia bez wspomagania. E, wszystko proste, ale fajnie działające. Zobaczcie, jaka prosta deska rozdzielcza. Wszystkie podstawowe funkcje, żadnej elektroniki, nasz minionek, bo samochód ma też ksywkę minionek, nawiewy nieelektroniczne, wszystko działa, wybierak skrzyni biegów i oczywiście reduktor, który bardzo mocno zwalnia nam przełożenia, do tego dołącza nam przedni napęd, blokada mechanizmu tylnej osi różnicowego, a to już koła, które będą niedługo na nim. Czterdzieści pięć minut wspólnie z juniorem, silnik wyciągnięty, chcieliśmy tylko skrzynię, ale stwierdziliśmy, że już mamy tą możliwość, to zobaczymy co tam się dzieje w środku, zobaczcie silniczek na wierzchu, tu malutka skrzynia, którą zaraz odkręcimy, wszystko japońskie, Da, w środku wygląda tak, jak junior się pracowało? No było ciężko, ale daliśmy radę, więc teraz rozkręcamy, zmieniamy to sprzęgło na nowe, no i co, jedziemy do domu. A masz sprzęgło? Mam, już niosę. O, kto nam to przysłał? Firma Exedi. I więc tak, mamy tutaj tarczę do sprzęgła. Tak się ona prezentuje. Mamy jeszcze, mamy również docisk do sprzęgła. Nowiutki. Co, walczymy dalej? No to pracujemy dalej i potem zdamy relację, czy już mamy zrobione wszystko i potem pokażemy, czy wszystko działa. 
i kolejne 20 minut i mamy wszystko już rozebrane. Zobaczcie. Odkręcone już stare sprzęgło. To jest koło zamachowe. Tu właśnie mamy stare sprzęgło. Zaraz będziemy montować nowe. Nowe sprzęgiełko. Eksedy. I składamy. A przy okazji zmieniamy skrzynię na inną, bo mamy dwie. Więc założymy trochę nowszą. Słuchajcie, kolejne 45 minut i minionek gotowy do drogi. O, już chodzi, działa, zobaczcie. Biegi działają, sprzęgło działa. Jesteśmy mega zadowoleni, prawda Junior? Tak, jak najbardziej. No i jedziemy na próby terenowe. Gdzie jedziemy? No zobaczymy, jak będzie jakiś fa fajny teren, to wjeżdżamy i próbujemy. Będziemy zdawać relacje. O, powiedział sam Junior, także jedziemy. Fajna rzecz w samochodzie terenowym to reduktor, czyli ta mniejsza, mniejsza wajcha, którą możemy przestawić, służąca do tego, żeby najpierw załączyć przedni napęd, a kolejnie przełączyć go na to, żeby był zredukowany, czyli miał dwukrotnie większą moc na, na biegach. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Na pierwszym biegu, że uda nam się przejechać, zaraz zobaczymy. Właśnie zakopaliśmy się, co zaraz mały pokaż, pokażemy na wideo. Z tamtej strony chodź, proszę. Zobaczcie, nie działa w ogóle napęd, napęd na przednie koła. Nie ma siły. Powoli, 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 powoli. Natomiast zobaczcie teraz co zrobię. Przesunę magiczną przesuwkę do tyłu po to, żeby nie popsuć sprzęgła, włączę jeszcze reduktor i zobaczę, co się stanie teraz włączając pierwszy bieg auto ruszyło jak na asfalt nie ma dla niego żadnego problemu zobaczcie jeszcze raz, wyłączę napęd nie ma napędu żadnego zobaczcie, tylne koło zacznie się kopać Znów zapinamy przedni napęd, zapinamy reduktor, włączamy pierwszy bieg i pod wielką górkę z gazu. To co, jedziemy dalej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i e, chcecie zobaczyć trochę więcej z innych dyscyplin motosportowych, nie tylko z driftingu, e, nie tylko budowanie aut driftingowych, ale też właśnie offroadowe, e, wyścigowe, rajdowe, rally cross, słuchajcie, jeżeli będziecie tym zainteresowani, z przyjemnością postaram się Wam to dostarczyć. E, po prostu napiszcie to w komentarzu, że chcecie. A ja zrobię co w mojej mocy, żeby Wam to pokazać. Jeżeli się podobał odcinek, dajcie lajka, subskrybujcie, no i do następnego razu. Cześć!